എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മത്സ്യക്കുളത്തിൽ അമോണിയ പി എച്ച് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും അവസാനം വരെ തന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പം നമ്മുടെ ചാനലിൽ ചിലർ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാറുള്ളതാണ് അവരുടെ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഈ സമയങ്ങളിൽ അതായത് ഈ മാസങ്ങളിലൊക്കെ ച കൂടുതലായിട്ട് ചത്തു പോകാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അതിന് കാരണം പി എച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പെട്ടെന്നുള്ള വ്യത്യാസമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ താപനിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അമോണിയയുടെ ലെവലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പെട്ടെന്നുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളായിരിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സമയത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മഴയുള്ള സമയത്ത് നിന്ന് മഴവെള്ളമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കുളത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പി എച്ചിന് പെട്ടെന്ന് വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചറിന് വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കാം മീനുകൾക്ക് അസുഖം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് മീനുകൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തു പോകാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു മഴക്കാലത്ത് മഴവെള്ളം നമ്മുടെ കുളത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് വീഴാൻ സമ്മതിക്കരുത് ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഓപ്പൺ ഏരിയയിൽ ഒരു കുളമായിരിക്കും പടുതാ കുളമായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഓപ്പൺ ഏരിയയിൽ ഒരു കുളമായിരിക്കാം അപ്പോൾ മഴവെള്ളം വീഴാതെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് നന്നായി വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പി എച്ച് അങ്ങനെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വരാനും പറ്റും ഇനി മറ്റു വഴികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്തൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കിണർ വെള്ളമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ മത്സ്യകൃഷി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്തൊക്കെയുള്ള ഈ കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിനൊക്കെ പി എച്ച് വളരെ കുറവാകാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ പി എച്ച് കുറവാണെങ്കിൽ അത് കൂട്ടാൻ കുമ്മായം കിഴികെട്ടി കുളത്തിലിടാം കിഴികെട്ടി ഇട്ടതിന് ശേഷം എല്ലാ ദിവസവും പി എച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഏകദേശം പി എച്ച് സെവൻ ആകുമ്പോൾ കിഴി കെട്ടിയിട്ടത് എടുത്ത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റണം അതുപോലെ തന്നെ കിഴി കെട്ടുന്നതിന് നമുക്ക് കോട്ടൺ തുണി ഉപയോഗിക്കാം എന്നാൽ പി എച്ച് എപ്പോഴും കുറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെ കുളത്തിലുള്ളതെങ്കിൽ പി എച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പച്ചക്കക്ക ഉപയോഗിക്കാം അതായത് നീറ്റാത്ത പച്ചക്കക്ക കുളത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് കിഴി കെട്ടിയിടാം പി എച്ച് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഈ പച്ചക്കക്ക തനിയെ പൊടിഞ്ഞ് കുളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരും ഇനി പി എച്ച് കൂടി പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആലം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ആലം പല കിഴികളിലായിട്ട് കെട്ടി നമുക്ക് കുളത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കോട്ടൺ തുണി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കിഴികളായിട്ട് കെട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കണ്ണിയുള്ള വലകളിൽ അങ്ങനെ കെട്ടി നമുക്ക് ഇടാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ പല കിഴികളിലായിട്ട് ആലം കെട്ടി നമുക്ക് കുളത്തിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പി എച്ച് കുറഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെയിലി അപ്പോൾ അങ്ങനെ കെട്ടിയിടുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുമ്മായം ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ആലം ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കിഴി കെട്ടിയിടുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഡെയിലി രാവിലെ വൈകിട്ടും ചെക്ക് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല പി എച്ച് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ലെവലിലേക്കാണ് പി എച്ച് വേണ്ടത് ആ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുമ്മായത്തിൻ്റെ കിഴിയാണെങ്കിലും ആലത്തിൻ്റെ കിഴിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ നമ്മൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആ ലെവലിലേക്ക് പി എച്ച് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കിഴികൾ എടുത്തു മാറ്റേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമോണിയാണ് അപ്പോൾ അമോണിയ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി അമോണിയ നമ്മുടെ കുളത്തിൽ മത്സ്യക്കുളത്തിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ കുളം നിർമ്മിക്കുന്നത് തൊട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ അമോണിയ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ കുളം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ വശങ്ങൾ ചേരിച്ച് അടിവശം ഒരു ചട്ടിയുടെ ആകൃതി പോലെ നമ്മൾ പണിതെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്തെടുത്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ കുളത്തിലുണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റ് കുളത്തിൻ്റെ നടുഭാഗത്തേക്ക് അല്
ഫിൽട്ടർ ജാറിലെ നിരവധി മീഡിയ വഴി വെള്ളം കടന്നു പോകുമ്പോൾ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഈ ഫിൽറ്ററിൽ അടിഞ്ഞുകൂടും ഈ ജാറിൻ്റെ അടിവശത്ത് ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പ് ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പ് അതിനോട് ചേർന്നൊരു വാൽവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഈ ഔട്ട്ലെറ്റ് തുറന്ന് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി കളയാം അധികമായി വരുന്ന തീറ്റ മീൻ്റെ കാഷ്ടം എന്നിവ ഒരുപാട് അടിഞ്ഞുകൂടിയാൽ നമ്മുടെ കുളത്തിൽ അമോണിയ ലെവൽ കൂടി വരാം അപ്പോൾ മീനുകൾക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം തീറ്റ കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിലധികം വെറുതെ തീറ്റ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് തീറ്റ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മീനുകൾ കുറച്ച് കഴിക്കും ബാക്കി താഴേക്ക് അടിഞ്ഞു അടിഞ്ഞു പോകും അതിനോട് അതിനോടൊപ്പം മീനിൻ്റെ കാഷ്ടം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ കുളത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ വരും അങ്ങനെ വേസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു അളവ് നമ്മുടെ കുളത്തിൽ കൂടി വരാം അങ്ങനെ അമോണിയുടെ ലെവൽ കൂടി വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് ഫിൽറ്ററിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫിൽറ്ററിനെക്കുറിച്ച് ഫിൽറ്റർ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഫിൽറ്റർ ജാറുകളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീഡിയോ ഇന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അമോണിയ കുറയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ മറ്റൊരു മറ്റൊരു വഴിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുളത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലുള്ള വെള്ളവും വേസ്റ്റും ഒക്കെ സബ്മേഴ്സബിൾ പമ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കളയുക എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ കുളങ്ങളാണെങ്കിൽ പകുതി വെള്ളം മാറ്റി പുതിയത് നമുക്ക് നിറയ്ക്കാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ മാസവും നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന് സൗകര്യം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം അമോണിയ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ മറ്റൊരു മാർഗമാണ് അസോള പോലെയുള്ള പായലുകൾ നമ്മുടെ മീൻകുളത്തിൽ വളർത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അമോണിയ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇനിയും പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഒന്നുകൂടി എടുത്തു പറയുകയാണ് നമ്മുടെ കുളത്തിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ എത്ര എത്ര ഇത്ര വലിപ്പമുള്ളൊരു കുളമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇത്ര മീനുകളെ ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ് മീനുകളെ ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരു മുന്നൂറ് മീനുകളെ ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനൊരു സാഹചര്യം ആണെങ്കിൽ അത്രയും മീനുകളെ ഇടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അതിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ച് ഇപ്പോൾ മുന്നൂറ് ഇട ഇടാമെങ്കിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് നിങ്ങൾ ഇടുക അങ്ങനെ കുളത്തിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രം എണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിക്കുക അതിൽ കൂടി കൂടുതൽ മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിക്കാതിരിക്കുക ഒരുമാതിരി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കുത്തി നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താതിരിക്കുക കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിക്കും നമ്മുടെ കുളത്തിൽ കൊള്ളാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുളത്തിൽ ഇരുന്നൂറ് മീനുകൾ ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മൾ നാനൂറ് മീനിനെ ഇടുന്നു ഒരുപാട് മീനുകൾ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് വേസ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ കാഷ്ടം അതിന് കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ ആ തീറ്റയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മുടെ കുളത്തിൽ അടുത്തിൽ കൂടി കൂടി വരും അങ്ങനെ കൂടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അമോണിയയുടെ ലെവലും കൂടി വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ കുളത്തിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രം മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിക്കുക പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ കാര്യമാണ് അതായത് പി എച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മഴക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് മഴവെള്ളം വീഴാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക മഴവെള്ളം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പി എച്ചിന് പെട്ടെന്നുള്ള വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കാം ടെമ്പറേച്ചറിന് പെട്ടെന്നുള്ള വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കാം അതുവഴി ഇൻഫെക്ഷൻ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മീനുകൾ പെട്ടെന്ന് ചത്തു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം മഴവെള്ളം വീഴാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമുക്കൊരു പി എച്ച് ഒന്ന് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഒരുമാതിരി നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്കൊന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അമോണിയ പി
ബെല്ലൈക്കണം കൂടി അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം ബൈ Thank you.